সাম্প্রতিক সময়ে হচ্ছে ওয়েব সিরিজগুলো খুব ভালো ঘটতেছে হইচুই প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশে হচ্ছে চরকি করছে প্রথম আলো সো সেইখানে যেই ওয়েব সিরিজগুলো রিলিজ পাচ্ছে খুব ভালো মানের মেকিং খুব ভালো মানের অভিনয় খুব ভালো মানের কাজ আমরা হইতেছে নেটফ্লিক্স অ্যামাজন প্রাইম এইচবিও সিরিজ এগুলো দেশের বাইরে দেখে আসছি খুবই জম্পেশ জমাট ইভেন ওই সব জায়গাতে বাজেট ইভেন থাকে হলিউডের মুভির চেয়ে বেশি বাজেট থাকে টিভি শোর অনেক সো সেখান থেকে আমরা জানতে পারছি দেখতে পারছি আর কি যে ওয়েব সিরিজ কীরকম হইতে পারে বা ইন্টারনেট বেসড সিরিজ কীরকম হাই বাজেটের গুড কোয়ালিটি টপ কোয়ালিটির কাজ হইতে পারে এটিগুলো তো মানে বড় পর্দা ছোটো পর্দা হলে এখন আর কিছু নাই আগে ব্যাপারটা কী ছিল আমরা বলতাম যে বড় পর্দা বিগ বাজেট বিগ স্টাফ আর ছোট পর্দা মানে টিভি এখন তার চেয়েও ছোট পর্দা কম্পিউটার ইভেন সেলফোন মানে ছোট তম পর্দা সেলফোনে আমরা যেসব জিনিস দেখি সেগুলো আর বাজেট হইতেছে বড় পর্দার জিনিসপত্রের বাজেট যে বেশি সো বড় পর্দা ছোট পর্দা এখন আর কোনো পার্থক্য নয় রাইট সো এখন কিন্তু মানুষ বেশিরভাগ হইতেছে অ্যাক্সেস করে ইন্টারনেটে কানেক্টেড হয় সেলফোন থেকে ইয়ের যে কম্পিউটারের চেয়ে বেশি কানেক্ট কানেক্ট হয় সেলফোন দ্বারা Today's video is sponsored by Factor. I'm going to talk about them for the next 40 seconds. Factor saves time by cutting off stressful meal planning and extensive prepping. Factor meals arrive pre-prepared and ready to eat. You can get fresh, ready-made meals delivered to your doorstep when you sign up with Factor. Factor helps you avoid fast food and helps you achieve your daily goals through nutritious, purposeful eating. Factor's chef-created meals are fresh, never frozen, and designed by dietitians to ensure every meal is packed with premium science-backed nutritional quality. Choose your favorite meals today or let them crack after your order based on your taste preferences and meal history use the link and the code provided in the video description for 50% off your first box see 2012 te hocche or 2015 er kom ekta oi shomoy tar kacha kachi 2016 te hote anyways um the 2010s ei shomoy ta te eshe cell phone android phone chhara hoye geche hoyeche manush internet connected hor khetre laptop ke windows ke পরিবর্তিত পৃথিবীর বাস্তবতাটা নিয়ে আলোচনা করতেছে কিছু এখন আর বড় পর্দা বলতে কিছু নাই এখন ছোট পর্দাতেই বড় পর্দা জিনিস চলে আসে রাইট সো বাংলাদেশের তো আমরা এগুলোর সাথে নতুন পরিচিত হচ্ছি হইচুই একটা ইন্ডিয়ান প্ল্যাটফর্ম সেখানে বাংলা এগুলো রিলিজ পাচ্ছে বাংলাদেশের চরকি হিসেবে ভালো কথা এখন তো আবার বাংলাদেশকে নিয়ে কথা বললে আপনারা মাইন্ড করে ফেলবেন এই হইচুইয়ের ব্যাপারে আমি বাংলাদেশে যারাই হইতেছে দিচ্ছে আমি তাদের সকলের ইন্টারভিউ কথাবার্তা শুনে একটা কমন টোন পাইলাম সেটা হচ্ছে যে হইচুই খুবই প্রফেশনাল খুবই তারা কাজ করে শান্তি পাচ্ছে হইচুয়ের সাথে আর বাংলাদেশ তো ধরেন গুন্ডা পান্ডার দেশ আপনারা তো ওইগুলো বললে ভাল লাগে না সো সো চরকি আমি মনে প্রাণে চাই ভালো করুক উঠে আসুক আমাদের নির্মাতারা কেন হইতেছে ইন্ডিয়াতে একটা প্ল্যাটফর্মে দিবে ওই ওই প্ল্যাটফর্মটা উঠবে ওরা টাকা পাবে আমাদের টাকা দেশের টাকা চলে যাচ্ছে ওইসব দেশে নানান কারণে আমি চাই আমার দেশে একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম তৈরি হোক বরং বাংলাদেশি নির্মাতারা তো ভালো চরকিতে বাংলাদেশের কাছে দিবে ইন্ডিয়ানরাও এসে চরকিতে দিবে এমন ভালো হোক চরকি সেটা আমি চাই চরকির নামটা খুব সুন্দর হয়েছে চরকি ক্যাচি হয়েছে অর্থপূর্ণ হয়েছে এবং চরকির যে লোগোটা ওটাও খুবই সুন্দর চমৎকার ইয়ে কোথায় আছে এখানে যাই হোক আপনারা দেখে থাকবেন সো আমি চাই চোখের উত্তর উত্তর ভালো করুক কিন্তু সেটা শোনার বাংলা কথা বোঝার নাই আপনারা তো পছন্দ হয় না এইসব কথাবার্তা আমি নির্মাতাদের কথাবার্তা শুনে যা দেখলাম এরা হইচুয়ে কাজ করে খুবই শান্তিতে আছে খুবই প্রফেশনাল খুবই এরা ইয়ে সো বাংলাদেশে ভালো কিছু হয় না হবে না সো প্রথম আলো যেহেতু একটা খুবই প্রফেশনাল খুবই একটা বাংলাদেশের মধ্যে একটা এইরকম একটা মগের মূল্যকের মধ্যে প্রথম আলো কিন্তু যথেষ্ট মানসম্মত কাজ করে সো সেই জায়গা থেকে আশা করতেছি চোর কি ভালো করবে বাট ইউ নেভার নো সো মাই শেলফ অ্যালেন স্বপন এটা চরকিতে মুক্তি পাইছে এবং খুব সম্ভবত চরকিতে রিলিজ পাওয়া প্রথম আলোচিত সিরিজ ইয়েতে হইচুয়ে অনেকগুলো আলোচিত হয়েছে ওই যে চঞ্চল চৌধুরীর ওই যে লাশবাহী এটা কী জানি নাম ছিল এটার চঞ্চল চৌধুরীর ওই যে লাশ টানে কত বছর আলোচিত হইলো খুব মহানগর তো ফাটায় ফেলতেছে তারপর কাইজার খুব ভালো করলো তারপর আরেকটা আরেকটা কি ভালো করলো ওই যে মেয়েটা সাবরিনা এটা বেশ আলোচনা শুনছি সো আমি যেহেতু হুইচুয়ের সাবস্ক্রিপশান নিছি মহানগর দেখার জন্যে এই চান্সে আমি আরও কিছু দেখে ফেলবো এই চান্সে ইয়ে দেখলাম কি বলে জানি সাবরিনাটা দেখবো ভাবতেছি আর হইতেছে কাইজারটা দেখলাম রাইট যেহেতু সাবস্ক্রিপশান আছে সো কাইজার আর হইতেছে এই যে মাইসা ফ্যালন স্বপন দুটো নিয়ে একটু অল্প করে কথা বলে বলি যেগুলো দেখলাম আর কি আমার মতামত জানাই কেমন লাগলো কি রিভিউ ঠিক সেভাবে বলবো না তবে মানে রিভিউ বললে বলতে পারেন কিন্তু আমি বেসিক্যালি আমার মতামত টোটাল ওভারঅল রাইট সো সেটা দিতে গেলে এটার প্রেক্ষিতটাকে সামনে রেখে কথা বলতে গেলে একটু স্কোয়ালার দিতে হবে স্পেশালি মাইসাল স্বপনটার ব্যাপারে 
এখানে যে ইন্টারেস্টিং জিনিসটা মানে প্রথমত দুইটাই খুব ভালো লাগছে মাইসুল পালন স্বপন এবং কাইজার দুইটাই খুবই ভালো লাগছে মেকিং ব্রিলিয়েন্ট এবং কাইজারের ব্যাপারে অনেক শুনছিলাম মানুষ বলতেছে যে ডায়লগ ডায়লগুলো খুবই চমৎকার এনে স্টাফ দেখে নিচে যখন দেখলাম তাই দেখলাম খুবই চমৎকার ডায়লগ ডায়লগুলো খুব ইন্টারেস্টিং এবং এইটাতে এবং ইয়েতে এবং সবখানেই এই ওয়েব সিরিজগুলোতে একটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে গালি টালি দেয়া বা মানে জিনিসটা এত ন্যাচারাল রাখা হচ্ছে যে আগে তো সেন্সর বোর্ড শোনার বাংলার সেন্সর রাইট সব কিছুর মধ্যে বাম হাত ঢোকানোর জন্য বৈশা বৈশা আছে সকলে পণ্ডিতরা সেই পণ্ডিতের যন্ত্রণায় আগে আমরা হচ্ছে যে সেন্সর বোর্ডের কারণে অনেক কিছু মুক্তি পায় না মুক্তি পাইলে এটাকে এইভাবে করতে হবে ওইভাবে চেঞ্জ করতে হবে এইভাবে করে গুন্ডা পান্ডার দেশের মধ্যে হচ্ছে ভাষা নিয়ে প্রচণ্ড টানা হ্যাঁ সেটা এইসব কারণ সো ওয়েব সিরিজে যেহেতু কোনো সেন্সর নাই এবং মানুষ যেহেতু এখানে নিজের পকেটের টাকা দিয়ে দেখে সো দে গেট টু ডিসাইড যে তারা তাদের পকেটের টাকা দিয়ে কী দেখতে চায় কী দেখতে চায় না এখন এখানে সেন্সর বোর্ডের খর্গ পড়ে নাই পড়ে যাবে সোনার বাংলা না পড়ে যাবে মহানগর রিলিজ পেয়েছে না পড়ে যাবে এখানে চলে আসবে গুন্ডা পান্ডারা গুন্ডা মি করতে বাংলাদেশের তার আগে আগে সেই তাদের সন্ত্রাসীদের হাত পড়ার আগে আগে যতটুকু আমরা দেখতেছি যে ওয়েব সিরিজগুলোতে এই যে জুটটুকি গালাগালি আছে বা জুটটুকি অশ্লীলতা আছে যেমন এটাতে একটু অশ্লীলতা আছে বলতে পারেন এগুলো এত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং যেইটা যেভাবে যতটুকু দেখানো ঠিক সেইটা সেইভাবে ততটুকুই দেখানো হচ্ছে পরিমিতভাবে এবং যখন সিন ডিমান্ড করতেছে একটু গালাগালি সেইখানে একেবারে কোনো ধরনের রেজার্ভেশান ছাড়া জুটটু গালাগালি যেভাবে গালাগালি দেখানো উচিত ওটটুকু ওইভাবেই দেখাইতেছে এবং তাতে করে যেটা হইতেছে এত রিয়েলিস্টিক হয়ে উঠতেছে সব কিছু এবং মেকিং অভিনয় মিলে অদ্ভুত ওয়েব সিরিজগুলো যা হইতেছে বাংলাদেশের স্পেশালি নির্মাতাদের কথা বলতেছি কারণ কলকাতার মেকিং ভাল লাগে না আমি জানি না আপনাদের ব্যাপারে কলকাতার অভিনয় এগুলো কোনো কিছুই ভালো লাগে না কলকাতার প্রচুর বাংলাদেশে আসে যারা কলকাতার মুভি টুভি দেখে আমি একদমই নিতে পারি না তাদের অভিনয়ও ভালো লাগে না তাদের মেকিংও ভালো লাগে না তাদের আর অ্যাকসেন্টটাও তো আমাদের অ্যাকসেন্ট না দেখে একটু বদার করে সেটা বাদ দিলাম আমাদের দেশের কাজ খুবই ভালো কলকাতানরা ওই কলকাতার লোকজন এই কথা বলে না ওইটা তারা কতটুকু নাইস হইতে বলে কতটুকু পাম মারতে বলে কতটুকু রিল রিল তারাও ফিল করে যে আমাদের এখানকার অভিনেতা অভিনেত্রী বা মেকিং খুব ভালো হয় সেটাই ডোন্ট নো দ্যাট কিন্তু কথা হচ্ছে আমি বাংলাদেশের জায়গা থেকে আমার কাছে কলকাতা বাংলাদেশের কাজের কোনো কম্পারিশন আমার দৃষ্টিতে আমি করতে পারি না কি বাংলাদেশের কাজ বই অ্যাড সো সেই জায়গা থেকে যে ওয়েব সিরিজ যেটা বললাম একদম রিয়েলিস্টিক জিনিসপত্র দেখাইতেছি রিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ রিয়েল স্টাফ এবং যারা অভিনেতা অভিনেত্রী এরা এত চমৎকার দুর্দান্ত কাইজারের মধ্যে অভিনয় সবার অসম্ভব সুন্দর লাগছে একেবারে ন্যাচারাল প্লটটাও ন্যাচারাল মানে প্লটটা ন্যাচারাল বলতে ওকে মানে যা হোক সেটা অন্য কথা নাও এইখানে এগেন সবাই খুবই ভালো দুর্দান্ত অভিনয় করছে তো দেখতেছেন নিশ্চয়ই অনলাইনে লেখালেখি মানুষের আলাপ আলোচনা আমি এটা নিয়ে যেটা নিয়ে একটু কথা বলতে যাচ্ছি যে ইয়ের মাইসেফ অ্যালন স্বপনের স্পয়লার মূল জিনিসটা হচ্ছে দাঁড়ায় থাকে যে যে অ্যালন স্বপন যিনি তার হইতেছে ইয়ে ক্যারেক্টারের উপর রাইট ডুপ্লিকেট ক্যারেক্টার রাইট চমজ ভাই নাও পুরো জিনিসটা এত সুন্দর এত চমৎকার এত ভালো অভিনয় এবং এত ভালো মেকিং এবং সব কিছু তো শুরুতে আমাকে ইট লস্ট মি দেয়ার যখন হইতেছে পুরা জিনিসটা যখন দাঁড়ায় আসে দুইটা জমজ ভাইয়ের উপর এইগুলো তো আমরা দেখতে দেখতে পৌঁছতে পৌঁছতে পৌঁছ নাটক সিনেমা সে অনাদিকাল থেকে এক টুইস্ট আনা হইতেছে একই চেহারার দুইজনের মধ্যে দিয়ে যেইখানে অ্যালেন শোপন এটা আলাদা সেটা হচ্ছে যে আমরা যখনই টুইস্টগুলো দেখে আসি এগুলো ফিল্মি ওয়েতে দেখে আসি বাস্তবতা বিবর্জিত অবস্থায় এখানে যা দেখেছি এগুলো সব রিয়ালিস্টিক যে এরকম জমজ মানুষ তো হয় যে অ্যালেন শোপন এবং তার যে বড় ভাই স্বপন এবং তপন তাদের মধ্যে দুই ঘন্টা বয়সের জন্মের পার্থক্য দুই ঘন্টা জন্মের পার্থক্য হয় তারা পুরোপুরি দেখতে একরকম হাইট টেক সব কিছু মিলে একরকম মানে আলাদা করার কোনো সম্ভব না আর কি সো দ্যাটস ট্রু দ্যাটস রিয়েলিস্টিক পৃথিবীতে এরকম বাস্তবতা আছে যে দুই ঘন্টা আগে পরে জমজ ভাই হয় একেবারে পুরো একই চেহারার সো সেইটার যা দেখাই সেগুলো ফিল্মি না একেবারে রিয়েলিটি এবং যেভাবে করে সে তার বড় ভাইয়ের একজন স্পয়লার বড় ভাইয়ের জায়গা যখন নিতে গেছে সেখানে যেরকম মানুষ যতটুকু সন্দেহ করা উচিত যেভাবে সন্দেহ করা উচিত এগুলো সব রিয়েলিস্টিকলি দেখাইছে রাইট সো সব কিছু রিয়েলিস্টিক এখানে ফিল্মি কিছু ছিল না কিন্তু ওই যে এরকম এই বিষয়ের উপর দাঁড়ানো প্লট যে দেখতে একই রকম সেটা দিয়ে টুইস্ট সেটা দিয়ে এগুলো এত বেশি দেখছে যে কারণে আমার আসলে সত্যি কথা বলতে ওই এক্সাইটমেন্টটা ওইভাবে কাজ করে নাই এটা শুধুমাত্র পরিচালকের পরিচালনার গুণে এবং অভিনেতাদের অভিনয় অভিনয়ের গুণে ফুল টাইম ভালো লাগছে কিন্তু অ্যাগেন মূল প্লটটা যে জিনিসটার উপর দাঁড়ানো এটা খুব ক্লিসে হয়ে গেছে সো সেই জায়গাতে একটা খামতির জায়গা খুব সিরিয়াসলি ছিল আমার জন্যে আর কাইজারে হইতেছে আর আফরান নিশু দুর্দান্ত
মাইসেলফ অ্যালন শপন যেহেতু চোরকিতে রিলিজ পাইছে এটার কোনো আইএমডি রেটিং খুঁজে পাইলাম না কারণ চোরকি এখনও মাত্র একটা নিসেন্ট প্ল্যাটফর্ম এটা এখনও ওইভাবে আলোচনায় উঠে আসে নাই মাইসেলফ আলন শপনের কারণে উঠে আসতেছে এটা আমি খুবই আনন্দিত যে উঠে আসুক একটা বাংলাদেশের প্ল্যাটফর্ম প্রথম আলো দাবি করতেছে মাইসেলফ অ্যালন শপনের নতুন রেকর্ড প্রথম একশো ঘন্টায় হইতেছে এক কোটি মিনিট না কত জানি ভিউ হইছে সো তাও এটা চোরকির জন্য একটা রেকর্ড কম্পেয়ার টু হইচই কি রেকর্ড কিনা সেটা জানি না সেটা প্রথম আলো ক্লিয়ারলি বলতেছে না তার মানে খুব সম্ভবত হইচই এর চেয়ে বেটার ভিউ রেকর্ড আছে নিলে তো ওরা ওরা যদি রেকর্ড করতো হইচই রেকর্ডকে ব্রেক করতো তাহলে অবশ্যই ওরা ওইটা ইয়ে করতো হাইলাইট করতো সেটা করতেছে না তার মানে হইচই রেকর্ড হয়তো আছে অন্য কোনোটা দিয়ে বেটার যা হোক নাও হইচই পর্যন্ত যতগুলো আলোচিত হইতেছে সব বাংলাদেশের শো এটা কি আমরা বাংলাদেশি বিধায় নাকি আসলেই বাংলাদেশের এগুলো বেটার করতেছে দ্যাট আই ডোন্ট নো কাইজার এবং মহানগরের যে রেটিংগুলো পাইলাম সেই রেটিংগুলো হচ্ছে এখন কতটুকু বিলিভেবল সেটা হচ্ছে প্রশ্ন এখন বাঙালির রেটিং বিশ্বাস করা যায় না সব কিছুর মধ্যে অ্যাক্টিভিজম সব কিছুর মধ্যে এরা বিশ্বসেরা দেখাইতে হবে সো বাট অ্যানিওয়েজ যেটা সামনে আসছে সেটার ভিত্তিতে আলোচনা করি মহানগরের হইতেছে দেখা যাচ্ছে রেটিং এইট পয়েন্ট সিক্স আউট অফ টেন ছয় হাজার ভোটের ভিত্তিতে পাঁচ হাজার নশো আটষট্টি সো স্যাম্পল সাইজ গুড অ্যামাউন্ট অফ ভোট আছে এখানে সো এখানে এন ইকুয়ালস যেহেতু ছয় হাজার এটা একটা মোটামুটি রিলায়েবল এখন এখন বাঙালির ভোট বোঝা কঠিন কিন্তু আমরা জানি যে মহানগর এত ভালো করছে যে এইট পয়েন্ট সিক্স পাওয়ার মতো সো মেবি ওকে মেক সেন্স এটার রেটিংটা আর কাইজার হইতেছে রেটিং দুই হাজার ভোট পাইছে মহানগরের চেয়ে কম এইট পয়েন্ট টু রেটিং মহানগরের চেয়ে কম সো এগুলো নাম্বারগুলো কাইন্ড অফ মেক সেন্স রাইট আমার অভিজ্ঞতার সাথে যে এইট পয়েন্ট টু কাইজার হ্যাঁ পাওয়ার মতো মেক সেন্স এইট পয়েন্ট সিক্স মহানগর পাওয়ার মতো মেক সেন্স সো ওকে সো এই কারণে আলোচনা করতেছি যে আমার আমি কাইন্ড অফ একমতগুলোর সাথে আর মাইসেলফ অ্যালেন শপনার তো পাইনি না অ্যালেন শপনটা নিয়ে একটু কথা বলি যে অ্যালেন শপনটার ব্যাপারটা যেটা যেখানে যে যে জায়গাটা এখন তো অবশ্যই স্পয়লার দিয়ে আলোচনা করবো যে যে জায়গাটা ইন্টারেস্টিং লাগছে যে যে জায়গাটা আমি কথা বলতে চাই যে একটা সামাজিক বাস্তবতা সেখানে যে ইয়েকে মনে হইতে পারে খারাপ মহিলা মিথিলাকে উই সি কাইন্ড অফ ইজ কিন্তু আমার কাছে মিথিলার ব্যাপারটা একটা মিক্সড মিথিলার ব্যাপার আমার ফিডব্যাক সেটি হচ্ছে সেই যে জায়গাটাতে আছে একটা ইউনিক জায়গাতে আছে একটা রিসিভিং এন্ডে আছে একটা দুর্বল অবস্থায় আছে সেইখান থেকে সে যেভাবে মেনে নিচ্ছে যেমন প্রথমত একটা এস্টাবলিশড ফ্যাক্ট যে মিথিলা লোভি রাইট সে লোভি সে টাকা পয়সা চায় সে তার একটা লোভ আছে টিপিক্যাল অনেক নারী নারী যেরকম আছে যে স্বামা স্বামীকে দিয়ে দুই নম্বর কাজ করে যে কোনো কিছু বিনিময়ে সে সুখে থাকতে চায় টাকা পয়সা চায় বাড়ি গাড়ি চায় অর্থ করি চায় সো মিথিল এরকম একটা মহিলা টিপিক্যাল ওকে ফাইন সো সেইটা আনডিফেন্ডেবল সেটাকে ডিফেন্স করতেছি না আরেকটা পার্ট যেটা সেটাকে কাইন্ড অফ ডিফেন্স করবো যে জায়গাতে সেটা হচ্ছে যে মিথিলার হাজব্যান্ড যে ভদ্রলোক উনি হইতেছে অক্ষম যৌন তার দিক থেকে অক্ষম দেড় বছর ধরে তার কিছু করতে পারেন না উনি অন টপ অফ দ্যাট ওই লোকের আর্থিক অবস্থা সুবিধা না অ্যালেন শকন যখন হাজির হয়েছে শেষ একটা প্যাকেজ নিয়ে হাজির হয়েছে সে বিশাল টাকা পয়সার লোভ হাত ছানি নিয়ে হাজির হয়েছে মিথিলার সামনে যেটা মিথিলার জন্য একটা দুর্বল জায়গা সে লোভি আর একটা আরেকটা জায়গা নিয়ে হাজির হয়েছে যে সে সে ভালো ভালো খেলতে পারে তো মিথিলাকে বলে যে ভেড়ার মতো চিল্লা বা সো এবং সেটা সে ভালো পারফর্ম করে যেটা আমরা দেখতে পাই মিথিলার নাক মুখ চুখ থেকে সো মিথিলার দুর্বলতাটা দেখেন কম্পাউন্ডেড একে আর্থিক লোভ আছে তার তার হাজব্যান্ড যে সে তাকে ভালো আর্থিক সাপোর্ট দিতে পারে না দ্যাট অ্যালোন মেবি তাকে ওই পথে নিতে পারত না অন টপ অফ দ্য তার হাজব্যান্ড কিন্তু অক্ষম সো দুইটা মিলায় মিথিলা কাইন্ড অফ গেভ ইন অর গেভ আপ তারপরও যখন সে জানতে পারলো যে এই ভদ্রলোক তার হাজব্যান্ডকে খুন করছে মিথিলাকে তখন তো আবার একটু বিগড়ে যাইতে নিচ্ছিল বা বিগড়ে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু সে বিগড়ায় নাই তখন আমরা আবার ভাবতে পারি দর্শকের জায়গা থেকে কত খারাপ মহিলা সেটা আমি ন্যাচারালি ভাবতেছি না কারণ তার কিন্তু হাত পা বাধা সে যাবেটা কোথায় তার একটা বাচ্চা আছে এবং তার একটা ফিউচার আছে এখন হাজব্যান্ড তো মরে গেছে মরে গেছে এইটারে যদি সে নিয়ে বাড়াইতে যায় তাহলে তার তার জীবনটা ছাড়খার হয়ে যাবে তার বাচ্চার ফিউচারটা ছাড়খার হয়ে যাবে সো সে হইতেছে এখানে সব কিছু জেনে বুঝে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে তার বাচ্চার ফিউচারের কথা চিন্তা করে তার চিন্তা ফিউচারের কথা চিন্তা করে এখানে একবার একজন একটা খুব ইন্টারেস্টিং কথা বলছিল যেটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল যে বাংলাদেশে যখন কোনো হাজব্যান্ড মারা যায় মহিলারা যে চিৎকার করে কান্না করে গ্রামের বা গরিব মহিলারা তারা যতটা না হাজব্যান্ডের শোকে কান্না করে তার চেয়ে বেশি কান্না করে তাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কারণ তাদের তো একমাত্র উপার্জন ক্ষম ব্যক্তি হাজব্যান্ডই ফ্যামিলিতে সো এখন তাদের বাচ্চাটার কী হবে তার তার নিজের ফিউচার কী হবে ওইগুলো চিন্তা করে বরং তার বেশি কান্না আসে
বাধ্য হয়ে এবং লাস্টে আমরা যারা দেখছি বা আপনারা যারা দেখছেন তারা জানেন যারা দেখতেছেন না তারা তো অলরেডি স্পয়লার উপরে স্পয়লার হয়ে যাচ্ছে যদি দেখেন তাইলে যা হোক লাস্টে যখন মিথিলাকে ধরে আনে মিথিলা কিন্তু তখন জাস্ট চান্সে যে তার হাজব্যান্ডকে সেই খুন করছে এবং মিথিলা তখন তার উপর বিগড়ে গেছে অ্যান্ড ইয়ে অ্যাট মিথিলাকে যখন ধরা হয় সামনে বন্ধু মিথিলা বল তার পক্ষ নয় তাকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করে রাইট সো এই জায়গা থেকে মনে হইতে পারে ও মিথিলা কত লোভী যে তার 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 ওই লোকের টাকার জন্য সে এখনও তার হাজব্যান্ডকে সে খুন করছে জানার পরও সে তার পক্ষ নিচ্ছে কত খারাপ মহিলা মিথিলা কত লোভী আই ডোন্ট থিঙ্ক এখানে পরিচালক এটা বুঝাইতে চাইছে আমার এখানে পরিচালক এটাই বুঝাইতে চাইছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মিথিলা অসহায় তার বাচ্চাটার ভবিষ্যতের জন্য তার নিজের ভবিষ্যতের জন্য সে আর এটারে ভাড়াইতে গেলে তার নিজেরই হইতেছে কবর খোলা হবে ওই জায়গা থেকে সে মেনে নিছে সো ওই এই জায়গাটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে আপনার এই পুরো সিরিজের এই যে অ্যাগেন ডাবল অ্যাক্টিং একই চেহারা দুজন এগুলো এত পচে গেছে যে এইগুলো আমার খুব ভালো করে বানাইছে এবং অ্যাগেন খুব রিয়েলিস্টিক করে দেখাইছে ফিল্মি করে দেখায় নাই কিন্তু স্টিল আমাকে শুরুতেই আমাকে টার্ন অফ করে ফেলছে বাট মিথিলার ওই জায়গাটা সামাজিক ওই প্রেক্ষাপটটা ওই প্রেক্ষিতে আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে যে যে মিথিলা যেভাবে করে সব কিছু প্লে অ্যালং করে যাচ্ছিল এবং ইয়ে করে যাচ্ছিল যে তার হাজব্যান্ড হাজব্যান্ড যৌনভাবে অক্ষম সো সেই জায়গাটার দিক থেকে এই লোক তাকে কাভার করতে পারতেছে তার হইতেছে বাচ্চাটার ভবিষ্যৎ তার নিজের ভবিষ্যৎ এই সব কিছুর সাথে কম্পাউন্ডেড তার হাজব্যান্ডের আর্থিক অক্ষমতা এবং শারীরিক অক্ষমতা সব কিছু মিলে মিথিলা যে জায়গায় ছিল সে শুধুমাত্র লোভী বিধায় মেনে নিচ্ছে ব্যাপারটা ঠিক না স্যারালি সেটা আমি মনে করি না আর কিছু এখানে পরিচালক ডিরেক্টলি এটা এক্সপ্লিসিটলি এটা সামনে আনে নাই কিন্তু এটাই হইতেছে ব্যাকগ্রাউন্ডের ইয়েটার কি আমার আমি মনে করি যে ব্যাকগ্রাউন্ডের এটাই ছিল মেসেজটা যেটা আমার কাছে বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছে আর অভিনয়ের ব্যাপারে তো এই মিথিলা চমৎকার অভিনয় করছে তারপর নাসিরুদ্দিন খান চমৎকার অভিনয় করছে এগুলো সবাই বলতেছি একমত না হওয়ার কোনো সুযোগ নেই নাসিরুদ্দিন খানের চট্টগ্রামের ভাষায় কথা বলেন আমি তো আগে চট্টগ্রামের একটা বর্ণ কি একটা একটা শব্দের একটা বর্ণও বুঝতাম না শ্বশুরবাড়ি চট্টগ্রাম হয় শুনতে শুনতে এখন কিছুটা ফলো করতে পারি বেটার সো মোটামুটি এই আলোচনা করতে চাইছিলাম আর চলতি কয়েকটা সিরিজ নিয়ে এবং এইগুলোর কয়েকটা অ্যাসপেক্টের জায়গা নিয়ে অ্যাসপেক্ট নিয়ে সো দ্যাট সেট আর কি ইন্টারেস্টিং যারা দেখবেন তো দেখবেন যারা যদি কেউ এমন আসেন যদি কেউ দেখবেন না আপনারা আলটিমেটলি শুধু আমার রিভিউ শুনে জানতে চান এটা সম্পর্কে তাহলে তো জানলেন তাহলে আপনার জন্য কোনো স্পয়লার নেই যারা দেখবেন স্পয়লার খেয়ে গেছেন তাদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত দেখার মতো আমি বলবো দেখার মতো দেখতে পারেন ভালো ভালো মেকিং